みなさん、こんにちは。山あかりです。あかりチャンネルです。お元気ですかピュンピュンピュンあみなさん、聞こえてますかあのー、CM が入らない方々はね、もうすでに見えてらっしゃるのかもしれない。あ、聞こえますか今日早くないですかなんかね、これ、日によって結構違うんですよ、皆さん。おかしいでしょうこの辺がね、ちょっと私にもね、一体どういうことなのちょっと、ちょっとあれ曲がってるちょっと画面が。ちょっと曲がってるああ、まあまあまあ、あれなんか椅子が、なんかちょっと椅子が曲がってるなんか,なんかちょ、ちょっと、ちょっと、なんか変な感じですけど、まあまあ。まあまあまあ、多少曲がってても、まあまあ、いっか、ちゅう感じで。はい、皆さん、えー、こんにちは。元気ですかえー、こ、今年のね、連休、すごくいいお天気ですよね。はい、私もあの、毎日毎日、あの、あっちゃこっちゃ、あの、えー、娘に引きずり回されて、はい、あっちゃこっちゃと出かけて、はい、娘やら、あの、ぼんちゃんやら、いろんなのね、引きずり回されて、はい、おかげさまで、はい、あっちゃこっちゃと、はい、出かけておりますよ、皆さん。えー、皆さんもね、えー、楽しい臨時休暇がしで、あでも皆さんあのまあ YouTube とか見てる人はまあまあまあまあバタクシーと同じようにね、まあまあ臨休と言ってもまあちょっとちょっと近所に行くぐらいのね、はいあのまあ庶民的なはいあの臨休を過ごしの皆さん仲間ですよはいということで、ね、あのー、私あのー、今朝ですかね変なツイートじゃないですね。もうツイッターじゃないですね。えーえー、変なポストを見かけたんですよ。皆さん、こりゃね、ばびっくらしましたよ。えー、皆さんねあの、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、まあ、私は、あの、元から、その、飯山あかりっていうのは、非常に、あの、アンチが多い。はえー、そういう、まあ、あの、まあ、ツイッターラーというか、ツイッターラーも言わないよね。X を使ってる人のことなんて言うんですかね。はい、まあまあまあ、ツイッターラーのね、時代からね、はい、私もともとものすごい、いいやまかりアンチってはものすごいたくさんいるわけ。あ、ツイッター、ツイッターランドにね、ツイッターランドというか、ネットの世界全般にむっちゃ多いんですよ。ネット世界、あ、および、あと、私は中東スライム研究者でありまして、中東スライム業界は、えー、まあ、全員的ですよ。は何人いんだろうね二三百人いんのかな、えー、私はあの学会を辞めたんで、今学会に何人いるんだかわかんないんですけど、えー、まあまあ軽く二三百人ぐらいですね。はい。あの、えー、中途スライム研究者。みんな的です。はい。味方だっちゅう人に会ったことはねえっすね。はい。もうみんな揃って、まあ、えー、寄って集まりはいいやまかりの悪口を言って盛り上がってた。学会とか研究会とかね。どこに行っても家まかりの話題で盛り上げる。私、ものすごい貢献ですよね。そういう意味じゃね。話題のないところに話題をもたらすと。すごくないですかなんか話題をもたらしたでしょうとかね。えー、みんなで家まかりの話題を、家まかりの悪口を言ったら盛り上がるでしょうとかね。そういう賞が欲しいかなと思うぐらいの感じで、あとにかくアンチがすごいんですけれども、そのね、アンチがまたここへ来て、あのまあ、選挙は私出たんですけどね、まあ、その選挙に出たこと、そしてその選挙の後、またね、ものすごい勢いで、えー、これまでに、ね、あのアンチ、これまでのアンチも一生懸命やってるんですよ、相変わらずね。相変わらずものすごい勢いでアン,ア,ンアンチ活動を、ね、やってるんですよ、えー。それに加えて、今まで、あお前たち今まで引っ込んでて、また新たにね、こう、アンチが掘り起こされたというかね、はあ、いなかったところにまたもう、ニョキニョキと、魚のタケノコのようにもう、こう、ニョキニョキと、もう、ニョキニョキとか、アンチがこう出てきている、今日この頃でございます。でね、アンチと、アンチもいっぱいでしょそれに加えて、なんちゅうかね、この、ね、えー、飯山明かり一丁神聖人みたいなの、これがね、一丁神聖からね、こう一丁神聖人みたいなのがね、ブワーってやってきたわけ。一丁神聖から、家から一丁神したら、なんか俺にもいいことあるかなーみたいな感じで、こう一丁神聖人みたいなブワーって湧いてきたわけ。その中には、こう私のね、ことね、もともともすごい悪口言ってた。連中も含まれて、ものすごい悪口言ってたのに、急にね、なんかこう、家まかりにちょっと言及してみて、えー、それでね、なんかちょっと俺は分かってるみたいなことをね、言って、
、えー、それでなんかこうインプレを稼ぎたいのか YouTube の視聴回数を稼ぎたいのか、なんだか知んないけど、とにかくね、インプレ、インプレゾンビ、皆さんインプレゾンビって知ってますなんかあの外国、なんかパキスタンとか、なんかそういうところで、あの、なんかね、あの、うん、なんか、その日本人のね、えー、まあ、X のポストにね、やたらめったら、なんか、なんかこのコメントくわ、コメントに何でもいいから書き込んで、インプレを稼ぐってインプレゾンビっていうのがいるわけですよ。お前はインプレゾンビかというようなね、あの、やからがね、いっぱい出てきてるわけですよ。とにかく何か山からについて言えば何かいいことあるかな、みたいな。それで一丁かみ精神ですね。はい。えー、まあ、小判ざめ。こうまあ、そうですね。えーえー、インプレゾンビという言葉が出てくる前は、そうですね。一般に、えー、誰かに一丁かみして、あの、まあ、儲けようとする人のことをね、まあ、小判ザメというふうに言ったり、まあ、小判ザメの場合はね、別にあの、お小判ザメってあのジンベイザメとか、ジンベイザメとか、ジンベイザメでっかいよ、ね、ジンベイザメの、ジンベイザメ強い、強いです、大きい、強いから、そのジンベイザメにこう、ピトッと寄り添うことによって、ジンベイザメのこの胃を,胃を買って、自分はこう、あの、敵、敵感守られるみたいなね、まあ、そう悪いもんじゃないですよ。なんかほら、ジンベイザメってあそこにしょ、あの、沖縄のチュラウミ、チュラウミ水族館にジンベエザメいるわけで、えー、結構大きいジンベエザメ。で、私、チュラウミ水族館で、で、小判ためにもいるわけよ。チュラウミ水族館にいるね、あの、えー、そのジンベエザメに小判ざめをくっついて、私もじーっと観察しましたけど、小判ざめ。そう悪くない別に。そんなに悪くない。だからね、ちょっとね、あの、小判ざめっていう言い方を、あんまこうディスる意味で使うのは、ちょっとこの小判ザメのこの生態を見るにそれほどふさわしくないような気がするじゃないかなって思いながら私、あの、チャラウミ水族館で小判ザメをじーっとこう眺めてあの観察しておったんで、まあまあそれはね、どうでもいいんですけれども、まあそのインプレゾンビみたいなのたくさんで、そのね、中にはインプレゾンビっていうんじゃなくて、まあなんか、なんかいろいろなやり方で、こう、いい山明かりを、利用してるやからっていうのは結構いるわけですよ。いいんですよ。利用してもね。好きにすりゃいいんですよ。どうぞ好きにしてくだただし。いいですよ。どんどん利用してください。ただし。あんまりしょうもないものを見つけたときには、私にも反撃する自由はあるから言わせてもらうよ。ちゅう話ね。それでね、今日の今朝見つけたのがこれですよ、これ。なんやこれっていうね。皆さんもあの見た人いると思いますが、はい、こちらです。じゃーん。この橋本徹って人ですね。はい。この橋本徹って人がね、こういうポストをしてたわけや。見て、皆さん。こうね、私はね、こうなんかあの、あ、これトークスポット。トースポット、トースポッチューのもなんかあれ、トースポッチューのね、私について、なんかこういう記事みたいなの書いてたらしい。こっち見てないからわかんない、何書いてあるのか。えっ、ー、と、飯山明氏、えー、保守党の支部長退任の真相を告白。あれ私の家族にも危害が及ぶ。あれこ,この人たちもしかしてわしの YouTube 見て。前からなんかね、トースポの人ってわしの YouTube 見とんじゃないかなっていう。私がなんか YouTube で言うと、それちょっとすると記事になると。見ているでしょ。トースポの人、こんにちはみたいな感じで、まあ、あの、えー、まあ、まあ、いいんですよ。見てもいいんです。見てもいいし、記事にしてもいい。全然いい。全然いいんだけども、これをね、引用して、この人、こういうこと言ったら、橋本通るっていう人、私言っときますけど、この人知らない人ですか全然知らない。なんかテレビに出てるらしいとか、あの、えー、大阪、維新の人でしょ維新の人。維新の人で、大阪、大阪市長だったんだっけそれからなんかやってた人でしょはい。そのぐらいしか知らない。個人的には、何の関係もない人です、この人。はい。で、この人、こういうこと言ってるわけ。選挙戦は大変だってことでしょう。考え方の違いがあるにせよ。口先だけの立場を超えて、立候補されたことには、敬意を表します。はなんだあんた。まずね、これね、見た瞬間ね、これですよ、私の。はなんだあんた。何様のつもりな何か偉そうにちゅう。誰あんたちゅう話なんですよ。でね、これね、皆さん
口先大変だったことでしょって、あんたは私と何知ってんのって話じゃないですよ。知ったよ。なんか大変だったことでしょ。は知ったようなこと言ったの。でね、考え方の違いがあるんですよ。いや、あんたの考えとか別に知らんわ、わしって話じゃないですよ。知ったよ。なこと言って、口先、口先だけの立場を超えて、立候補されたことには、まずね、こう口先だけの立場を超えて。これだからね、要はこの橋本っていう人は私のことをね、口先だけの立場の人間だ,だったと、選挙に出るまでは口先だけの立場の人間だったというふうに認識していたってこと。でしょ間違いないじゃないですか。いやいやいや。いやいやいやいや。あんただけには言われたくないよって話ですよ。口先だけの立場。あんたやんまさ、橋本さん。あんたでしょ。あんたが代表格じゃ口先だけの立場。私ね、覚えておりますよ。あんたがね、えー、2022年2月にロシアがウクライナに侵攻したとき、あのちょっと後、私先ほど確認しましたよ。3月3日、えー、2022年3月3日、フジテレビの目覚まし8っていう番組。目覚まし 8? 目覚まし8っていう番組ね、このね、橋本という人に出たんですよ。そこでね、私もね、存じ上げている、えー、在日ウクライナ人のね、グレンコさんという人がおるんですけども、そのね、グレンコさんと一緒に出たんですよ、この人ね。そのフジテレビの番組にね。でね、こういうこと言ったんですよ。その在日ね、ウクライナ人のね、グレンコさんにね、こういうこと言った。私確認した間違いない。こう言ってる。アンドリーさん、日本で生活してて、いいでしょ未来が見えるじゃないですか。あと10年、20年、海外で頑張りましょう。そこからウクライナ立て直したっていいじゃないですか。プーチンだっていつか、うんですかウクライナ国民をどんどん国外退避させたらいいんですよ。だって西側諸国は武器しか供与しないんですから。こう言ったんですよ。あんたね、どんだけ無責任ですか自分のね、祖国が、ね、他国にね、軍事侵攻されていると。で、グレンコさんはね、たまたま日本にいるんですよ。別にね、軍事侵攻されたから日本に逃げてきたんじゃないですよ。ブレンコさんはたまたまもともと日本にいたんですよ。ご自分の家族、友達、親戚、みんなね、ウクライナにいるんですよ。その人に対してね、あんた日本にいてよかったでしょと。そんなこと普通言えるわけないんですよ、皆さん。どんな気持ちかわかりますかちょっと考えてみなさいよって話ですよ。自分の家族大事な人。みんないるんですよ。ウクライナに。でも自分だけ外国にいると。どんだけいたたまれないかって話ですよ。それをね。よかったでしょ。あんた日本にいるからね。戦争にも、戦争に巻き込まれすまなくて済んで、済んでラッキーだねと。で、みんなあんたみたいにね。まあ、10年、20年ね。外国に逃げてりゃいいんですよ。はあんたウクライナのこと何だと思ってんのあんたウクライナ人何人いるか知ってるの ?4000 万人からいるんですよ。そう4000万人からの、ね、人ね。祖国をね、逃れて、全員ね、逃げりゃいいんだよ。10年、20年、外国にいりゃいいんだよ。はどこ行く ?4000 万人。どこに行けばいいのどうやって暮らすの ?10 年、20年。10年、20年経ったらウクライナに戻れるって。どこに保証があるのあんた保証できんのそれ。何言ってんのえー、何言っちゃってんのあんたって話じゃないですか。こういうことは平気で言うんですよ。これ、これをね、口先だけの男と言わずに、誰を口先だけの男と言いましょうかってぐらい、完全に口先男じゃないですか。この、最低ですよ。この最低のね、口先男にね。私、こう言われてるんですよ。口先だけの立場を超えて、立候補されたことに、敬意を表しはあ、あんただけには言われとくねえわ
。なんなんそれって話ですよ。意味がわからない。最低じゃないですか。しかもですよ。しかもこのね、皆さん、しかもこのね、ポストにね、少なからぬ人がね、家山明かりに言及してくれてありがとうございますとかお礼言ってるわけ。は何こんなこと言われて、なんでありがとうございますとか言ってんのみたいな。え、何私の代理人のつもりは私がえ、橋本さん、え、あの、有名な橋本さんが、え、私に言及してくれるのえー、やだ、嬉しい、ありがとうございます。えー、じゃあ嬉しい。とか思うと思ってんの。はあ、バカにすんのも大概にしなさいよ。あんたっちゃ話ですよ。あんたらですかね。しかもですよ、皆さん。この人、この口先男。口先男。こういうね、これね、連続、この人いつもね、連続してポストするでしょ。いつもダラダラダラダラポストするんじゃないですか。一言でいいやっちゃ話ね。言えないわけ。でね。この人もね、続けてるわけ。こういうポストをね。なんて書いてあるか知ってますか読みますよ。ただ、政治について、責任を負う立場で、本気でやると、必ず身の危険は生じます。僕も、8年間、ずっとそうでしたし、民間人になった今も、皆さんこれ民間人だからね。民間人になった今でも、今日はあります。皆さん、わかりますかいいですか敬意を表します。ただ、これ、私、いつも申し上げている、いわゆるイエス・バット公文ですよ。わかりますかなんとかかんとかです。しかしとかね。なんとかなんとかです。でもと。なんとかかんとか。ただし、これはね、イエス・バット・コーブンという、奇弁なんですよ、奇弁。これどういうことかっていうと、このね、前段に、前の方に書いてある、なんとかなんとかって、この場合はね、敬意を表しますとかいうのはね、これはね、全く頭に、全く思ってないわけ。本人は、この橋本という人は全く思ってない。敬意なんか全然思ってないわけ。そうじゃない。言いたいことは、この後半なんですよ。これ、イエス・バット・コーブンというわけ。バットの後のことを言うために、そのために、そうですよね、そうですよねって分かったようなことを言う。これがイエスバット公文ですよ。これ橋本氏の時はでしょ。分かったようなことを言って、理解を示したようなふりをして、この場合は、私に寄り添うようなふりをして、ここがまた卑怯でしょ。飯山家に対して。大変でしたね。大変、敬意を表しますよと、そういうふうにな、寄り添うようなふりをして、ただ、全然違うこと言ってるわけ。で、この人の言いたいことは、後半なわけですよ。こんなこと、どうでも。言い山かりをね、利用してるだけ。あるいはね、私が、こういうね、こういう状況に追い込まれたことを、喜んでるんですよ。あざ笑ってんですよ。利用してんですよ。この人はね。でね、えー、何ですかこういうこと書いてあると。政治について、責任を負う立場で、本気でやると、必ず、身の危険は、生じますと。はいはい。これはね、だから、お前はね、えー、政治は、政治をね、わからないで、軽々しく、選挙なんか出たのが悪いんだっていうふうに言ってるんですよ。愚か者だと。お前は無知だと。で、お前はこういうね、こういう覚悟もない、軟弱な人間だと、あざ笑ってるんですよ、この人は、ね。そうでしょ。いや、少なくとも私は、ね、言われた党の本人である私は、そう理解しました。ああ、そうですか。悪いございましたって話ですよ。でね、そうこうやって続けたでしょ。民間人になった今でも、今日はあります。いや、あんたこれ民間人になったってあんた何民間人って
、人のことディスるんだったらね、せいぜい日本語ぐらい正確に書きなさいよ。あんたっちゅう話ですよ。でね、つまりこういうこと言ったわけ。自分は、8人間何やってるの人。よくわかんないけど、だから公人だったわけでしょ。これ大阪府知事大阪市長はね、なんか,なんかやってたんでしょ。8年間そうでしたし、民間人になった今もそうだと。つまりね、こういうふうに言ってるわけ。お前、こんななんかいや選挙出ただけでもう辞めるとか言って言ってるけど、僕だって8年間大変だったもんね。8年間頑張ったんだ、僕。今だって大変なんだもん。僕、こんなに頑張っても、僕、見て見て、見て見て、こんな大変だった。8年間にちゃんとやったんだ。ええー、君、そんなことも我慢できない。そんな覚悟もないで政治始めたの。僕は8年間頑張ったもんねーって言ってるんですよ、この人。そういうことですよ、皆さん。これね、はっきり言ってね、こういうこと言ってる人ね、完全にね、政治家としてね、これ失格よ。この人だってね、男でしょいや、実は心は女ですって言うかもしれない。わかんない。心は女なのかもしれない。心は女かもしれないけど、知らない、聞いたことないからね。でも、生物学上男でしょいや、どんだけこの人の性とか見たことないか知らんけど、知らん人だけど、でもね、あんた生物学上男でしょと。あんたね。女がね、自分よりね、体のでかいね、男からね、こういうね、暴言とかね、暴力とかね、受けるね、その恐怖、あんた理解できないの。あんた少なくともね、8人か政治家やってたんでしょ。その立場でね、俺は8人間頑張ったもん、俺だって大変だったんだもん、とか言ってたね。あんた、男と女で受けるその恐怖の違い、そんなことにも思いが至らない。本当にあんた完全にそ政治家失格だよ。分かってんの自分が言ってることって話なんですよ。そんなことに、そんなことにね、想像がね、及ばない時点でね、何言っちゃってんですかって話なんですよ。分かりますか皆さん。男性の皆さん。どんなにね、私のに気が強くてもね、腕力でね、男にはね、勝てないんですよ。その男にね、迫られて、棒を吐かれてね、どやされて、でっかい音でね、ものすごい言葉浴びせ,さ浴びせられるんですよ。追いかけられるんですよ。この恐怖ね、絶対腕力で勝てない相手にね、そうやって迫られる恐怖。わかりますかいや、わかんないんだったらね、あんたにわかろうとした方がいいよ。違うのよ、それだけ男と女っちゅうのそんなこともわかんないでね。僕だって8年間ずっとそうだったの。いや、あんた女じゃないでしょ。8年間、え、あんた女だったのはあ、何がずっとそうでしょ。ふざけんじゃないよって話ですよ。バカにしてるんですよ。バカにしてるし、女がね、どれだけね、男っていうものに対して恐怖心をね、持たざるを得ないかって、全く分かってない。本当に愚か者だと思いますよ。あんた奥さんいないの娘とかいないのあんた周りの女性のこと、女性ってもの考えたことあんのって話ないですよ。それをね、わかんない人間がね、何政治家8年やってました何評論家やってますああ、あんたにそんなことね、社会のこととか政治のこととかね、あんたに語る資格なんてね、1ミクロンもないよって話しないですよ。私はね、ものすごい怒ってます。ふざけんなっちゃう話です。文化な出てこいっちゃう話ですよ。やってやろうかと。あんた自分が言ったことでどんだけひどいこと言ってるのか。何話し合うならやりましょうかって話ですよ。私どこでも行きますよ。女代表として、世界の女代表として、あんたとやってやろうじゃないですかって話ですよ。はい、あ。もうね、本当にね、許せないですよ。で、知ったかぶってね、こうやってマウント取って、お前知らないと言ってるでしょ。しかもね、この人8年間公示になったでしょ。つまりね、貢献力になって守られてたわけでしょ。そうでしょ。いろいろね。あの、警備とかね、ついてね、守ってもらってたんでしょ私、誰も守ってくんないの
、全然、警察、全然、守ってくんないよ。だって、警察の前って平気でやられっぱなしなんだって。誰も守ってくんない。誰一人も守ってくんない。それはあんたね、個人でね、貢献力に守られた人がね、僕も8年間ずっとそれ何偉そうなこと言ってんだよって話ですよ。ほんと腹立つよね。こういう人がね、知ったかぶって社会のこととか国際情勢とか語ってるわけでしょ。何言っちゃってんだよって話ですよ。ほんとにね、もうね、世界中のね、女性の皆さん、そしてね、女性のことをね、分かってる皆さん、女性を家族にお持ちの皆さん、怒っていいですよ、この人に対して。何なんすかあんたって話ですよ。ふざけんなっちゅう話ですよ。でね、しかもですよ、こういうこと言ってる。考え方の違いがあっても、その点への相互敬意を抱きたいものです。はあ、あんたこれ誰に物言ってんのって話ですよ。相互敬意はあ、あんた、あんた維新の人でしょ。いやもうやめたのかもしれないけど、もともとあんたでしょ、維新作ったの。あんた、私が選挙期間中、維新の連中に何されてきたか知ってんですかって話ですよ。知らないなら教えてあげましょうか。じゃあその一端をね、私ね、教えてあげる。知らないんでしょ総合経緯とか言ってんだからね。え、何何維新の連中が私に何やったかはい、お示ししましょうか。例えば、この人ね。これ維新の人ね。はい。この人。この人。この人。えー、江東区の区議かなんかですかね。この人。この人ね。えー、私がね、えー、錦糸町の駅で、外線してたとき。私がね、私が話し終わって、その後私ね、あのその群衆から離れたところに行って、えー、錦糸町の、ね、駅前を、ね、こう通過される方々に、ね、こうご挨拶をしていた時があったんですよ。私一人でこうやって群れから離れた。そして百田代表が私の後話をしていた。私の後かな私の前かな分かんないけど、私が話してなくて、百田代表が話しているまさにその時、私が一人になったのを。そのタイミングで、この人、私のところにつかつかとやってきた。ちょっとあんた、ちょっとあんた、誰の許可取ってここでやってんのと。困るんだよと。あんたのとこ以外のね、人はね、みんなね、あんたのとこ以外の人員はね、みんなね、外線ね、調整してんのよと。なんであんたのとこ勝手にやってんのと。困るんですよ。と言ってきたんですよで私「は困るってなんであんたの許可取ってっていうかあんた誰と?」なんであんたの許可取っていちいちやないって聞いたことないですそんなこと「えどこにそんなルールあるんですか?」って話ですよ。でねでも私またねこれねまたこれなんかもうこうでっぷりした男なわけですよ。怖いでしょですから私ねこう申し上げたんですよ。申し訳ございませんでしたでね、この、このおっさんね、え、私にね、民主をこう渡してきて。これね、すぐここ連絡で、ジム、あのね、ここにすぐに連絡してきて、連絡してこないとね、困るんですよ。これ連絡してきて。これがね、調整してもらわないと困んない。困るからね。すぐ連絡して。すぐですよ。すぐって言って、民主を渡して、帰っていったわけ。これ、維新の人ですよ。なんであんた誰なんであんたの言うこと聞かなきゃいけないなんで私があんたに平、平行らしないといけない誰あんたって話ですよ。誰と思って、え、名刺見たら、この人だった。はい。一種の人。それからこの人。この人。これも一種の人。これ一種のホームページから取ってきてるからね、私。これも一種の人。この人は何者東京12区